வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு அந்த பவர் ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா இந்த போர்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஐசி வந்து சிஏ த்ரீ டபுள் ஒன் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பின் ஓகேவா இதில் இருபத்தெட்டு பின் இருக்குது இன்னொன்றில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பின் இருக்குது அது சிஏ த்ரீ ஒன் ஒன் எயிட் அப்படிங்கிற நம்பரில் வரும் எஸ்எம்டி ஐசி இதில் இருக்கிற பொருளில் எஸ்எம்டி காமனன்ஸ் எல்லாத்துக்கு மேலே இது ஒரு கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர்னுடைய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் வந்து எடுக்கிற கரண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எஃபிஷியன்சி பக்காவாக இருக்கும் இதுதான் இப்போ வர நவடேஷ் வரக்கூடிய எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டுருக்கு பர்டிகுலராக ஒரு மொபைல் ஆம்பிளிஃபையர் லேப்டாப் ஆம்பிளிஃபையர் ஒரு டிவி சர்க்கூட்ஸ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு இது வந்துட்டுருக்கு கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் ஏபி டி இதெல்லாம் எல்லாத்தோட பெட்டர் அப்படின்னு கேட்டால் இதுதான் பெஸ்ட்டு ஓகே நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா கரண்ட் எந்த டிவைஸ் கம்மியாக எடுக்குதோ அதுதான் பெஸ்ட் எப்பவுமே எந்த காரணத்தை கொண்டு எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சிடக்கூடாது அவுட்புட்டு குறையக்கூடாது அதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் இந்த போர்டு ஒர்க் பண்ணணுன்னா இதுக்கு வந்து எயிட் வோல்ட் டிசி மினிமம் கொடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் டிசி வரைக்கும் இது கொடுக்கலாம் இது ஒர்க் பண்ணோம் இது ஸ்டீரியோ மாடுல் லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் ரெண்டு இன்புட் கொடுத்து ரெண்டு ஸ்பீக்கரை பாட வைக்கலாம் இது எயிட் இன்ச் ஸ்பீக்கரை ட்ரை பண்ணும் பக்காவாக ட்ரை பண்ணோம் ஓகே இந்த போர்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் கொடுத்துருக்கு ரைட் அவுட்புட் நெகட்டிவ் ரைட் அவுட்புட் பாசிட்டிவ் லெஃப்ட் அவுட்புட் நெகட்டிவ் லெஃப்ட் அவுட்புட் பாசிட்டிவ் இது ரெண்டுமே கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் இதில் வரக்கூடிய டிஜிட்டல் அவுட்புட் இதில் வரக்கூடிய இன்புட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்புட் நம்ம ஒரு பென்ட்ரைவ் மாடல் இருந்தோ வேறு ஹோம் தியேட்டரில் இருந்தோ மொபைல் ஃபோனில் இருந்தோ நம்ம லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் ப்ளஸ் நாம் கொடுக்குறது அன்னலாக் ஆடியோ ஓகே எஸ்எம்டி காமன்ஸ் எல்லாமே ஆல் ஆர் எஸ்எம்டி காமன்ஸ் இதுக்கு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் எல்லாமே இருக்குது ட்ரபுள் ஷூட்டிங் வந்தாலும் நம்ம கன்ஃபார்மாக அட்டன் பண்ணிடலாம் சரி இப்போ என்ன அப்படின்னா என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு பவர் சப்ளை கண்டிப்பாக வேணும் இல்லையா எயிட் டோட்டலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் வரைக்கும் வேணும் அப்படி எயிட் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இந்த போர்டு ஒர்க் பண்ணுமா ஒர்க் பண்ணாதா அப்படின்னு எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்போ என்ன பண்ணலாம் நமக்கு ஒரு பவர் சப்ளை தேவை எவ்வளோ வோல்ட் பவர் சப்ளை நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம்னா பிக்சட் பவர் சப்ளைஸ் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ டேஸ் கிளாஸ் தான் பார்த்துட்ருக்குறோம் டிசி டிசி பக் கன்வெர்டர் வோல்டேஜை குறைச்சி எடுக்கக்கூடிய ஒரு மாடுல் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த மாடுலில் உங்களுக்கு என்னென்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மாடுலில் நாம் கொடுக்கக்கூடிய வோல்ட் வந்து எவ்வளோ வோல்ட் இருக்கணும் சப்போஸ் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி வோல்ட் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் இதுக்கு இன்புட் த்ரீ ஆம்பில் ஃபேர் வரை த்ரீ ஆம்ப்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அவுட்புட்டு த்ரீ ஆம்ப்ஸ் வரைக்கும் எடுக்கலாம் வோல்ட்டை குறைச்சி எடுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு நான் வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன் ஒருவேளை இந்திய வீடியோவை பார்க்கக்கூடிய நியூ கமர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டேட்டாஸ்லாம் அதில் கொடுத்துருக்கோம் அதுவும் பர்டிகுலராக லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு இந்த பக் கன்வெர்டர் மூலிமா அவுட்புட் வோல்ட்டை எப்படி கூட்டி குறைக்கலாம் ஒன்று அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு லோடு கொடுக்குறோம் இல்லையா லோடு எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்கும் அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு தான் ஒரு பல்ப் கொடுத்துருக்கேன் பல்பு கொடுத்து அந்த பல்பில் வந்து ஒரு பல்பு கொடுத்து அது எவ்வளோ மில்லி ஆம்பியர் எடுக்குதுன்னு பார்த்தா ஒரு பல்பு வந்து அறுநூற்றி எண்பது மில்லி ஆம்பியர் இன்னொன்று வந்து எழுநூறு மில்லி கிட்டத்தட்ட நியர்லி ஈக்குவலண்ட் அதாவது ஒவ்வொரு பல்பும் செவன் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பியர் எடுக்கும் ரெண்டு பல்பை பேரல் பண்ணும் பொழுது அது ஆயிரத்தி நானூறு மில்லி ஆம்பியர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் எடுக்கும் அது வரைக்கும் அந்த போர்டு தாங்கும் அந்த போர்டில் இருக்கிற ஐசி எல்எம் டூ ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் ஐசி ஹீட் ஆகும் ஏன்னா அது வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் அதிகமாகும்போது அது ஹீட் ஆகும் அளவுக்கு மீறி லோடு எடுத்துச்சுன்னா அந்த ஐசி தெரிச்சிடும் வெடிச்சிடும் இன் ஆர்டர் டு அவாய்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு 
ஹீட்ஸிங் ப்ரொவைட் பண்ணணும் பக்கா ஹீட்ஸிங் ப்ரொவைட் பண்ணணும் சும்மா பேருக்கு ஏதோ ஒரு ஆம்பிளிஃபைல் இருக்க மாதிரி ஏதோ ஒரு ரெகுலேட்டர் ஐசி கொடுக்குற மாதிரி பார்சப்பில் கொடுத்துட வேண்டாம் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா எஸ்எம்டி ஐசி லாஸ்ட் கிளாஸில் காமிச்சிருக்கேன் அவசியம் பார்த்துக்குங்க பக் கன்வெர்டர் இருக்குது பூஸ் கன்வெர்டர் இருக்குது ரெண்டுமே இருக்குது ஓகேவா லாஸ்ட் கிளாஸில் இதெல்லாம் காமிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி போர்டு இருக்குது இந்த மாதிரி போர்டு இருக்குது நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸில் என்லாஜ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ரொம்ப சின்ன போர்டு இந்த போர்டு நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நிறைய அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் பர்டிகுலராக எல்சிடி எல்இடி டிவிக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் மைக்ரோ ப்ராசர் பேஸ் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சர்க்கியூட்டாக இருந்தாலும் இந்த போர்டு தேவைப்படும் ஒரு வோல்டேஜ் வரல அப்படின்னா அந்த வோல்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி போர்டு ஒன்று தேவை அது மட்டும் இல்லை ஆம்பிளிஃபேர்லையும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆம்பிளிஃபேரில் ஃபேன் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபேன் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வோல்ட்டு தேவை அதில் எம்பி த்ரீ மாடல் அல்லது எம்பி ஃபைவ் மாடல் யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு வோல்ட்டு தேவை பவர் சப்ளைலேருந்து எடுக்கக்கூடாதா முதலையில் அப்படி தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அதனால் சில நேரங்களில் ஹம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நாடு டு அவாய்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பவர் பேக்லேருந்து நம்ம இதை செப்பரேட் பண்ணிடுறோம் பக்காவான அவுட்புட் வர்றதுக்காக வேண்டி ஏன்னா ஆம்பியரும் டெலிவரி பண்ணுறதும் பக்கா பண்ணும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி ரெகுலேட்டர் ஐசி இங்கே பார்க்குறீங்களே இந்த மாதிரி ரெகுலேட்டர் ஐசி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பாசிட்டிவ் ரெகுலேட்டர் இருக்குது நெகட்டிவ் ரெகுலேட்டர் இருக்குது செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் டுவெல் இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது பட் இது என்ன ப ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஐசி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பியர் மட்டும்தான் டெலிவரி பண்ணும் ஒன் ஆம்பியர்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நல்ல குவாலிட்டி கம்பெனியை பொறுத்து மாறும் அப்போ மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற பீஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக இருக்காது இந்த போல்டே டூப்ளிகேட் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டேன் ஒரிஜினல் கிடையாது மார்க்கெட்டில் ஓகேவா ஆன்லைனில் வாங்குகிற சில கம்பெனியில் மட்டும்தான் ஒரிஜினல் பீஸ் கிடைக்கிது அப்போ ஐசிலேயே அந்த மாதிரி இருக்கும் சரி நல்ல ஒரிஜினலாக இருந்தால் கூட ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட்டுக்கு மேலே டெலிவரி பண்ணாது ஒரு ஐசி ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட்டை டெலிவரி பண்ணும் ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் மீறி போனால் செவன்டி பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே எந்த காரணத்து கொண்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது கண்டிச்சா கண்டிப்பாக ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரே எடுத்துக்கங்களேன் பவர் பேக் டென் ஆம்பியர் டெலிவரி பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டெலிவரி பண்ணாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஏன்னா அதில் என்ன காயில் எது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அலுமினியமா காப்பர் அப்படின்லாம் இருக்குது விலையை பொறுத்தும் மாறும் டிசைனை பொறுத்தும் மாறும் ஓகே நம்ம சேஃப்டி ஜோனுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த ஆஃப் ஆஃப் த லோடு லோடு இருக்கு இல்லையா லோடு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுமோ அந்த அளவுக்கு இப்போ உதாரணமாக ஒரு டூ ஆம்பியர் எடுக்கும் அப்படின்னா நம்மகிட்ட ஃபைவ் ஆம்பியர் பவர் சப்ளை இருக்கணும் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே இல்லைனா ஃபெயிலியர் வரும் இதுதான் ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கான காரணங்கள் அடிக்கடி ஐசி ஃபெயிலியர் அடிக்கடி ஸ்பீக்கர் ஃபெயிலியர் இப்படிலாம் கம்ப்ளைண்ட் வருது இல்லையா இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு காரணம் சரி இது என்ன பண்ணலாம் இந்த போர்டு இந்த போர்டுக்கும் நாம் பக் கன்வெர்டர் மூலிமா ஓல்ட்டு கொடுக்கலாமா அப்போ அதான் ஃபைனல் பக் கன்வெர்டர் மூலிமா கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் கொடுத்து அவுட்புட் வருதா இல்லையா பார்க்கலாம் வேரி பண்ணி பார்க்கலாம் ஓல்ட்டு வேரி ஆகிறனால ஏதாவது மாறுதல் வருதா அப்படின்னு அதையும் பார்க்கலாம் ஓகேவா அதுதான் இந்த வகுப்போட நோக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ் எல்லாம் நடத்தியிருக்கோம் ஆன்லைனில் ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸு பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தென் செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அண்ட் அசம்பிளிங் டபுள் ஷூட்டிங் ஒரு ட்ரைனிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி சைட் கோர்ஸ் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்ஏஸ் கோர்ஸ் இருக்குது இண்டக்ஷன் சப்பதி கிளாஸஸ் இருக்குது இன்னும் மெனிமோர் கோர்ஸஸ்லாம் ஃபியூச்சரில் வரப்போகுது எல்லா கோர்ஸுமே இம்பார்ட்டன்ட் நாம் ஒரு சர்வீஸ் அண்ட் ஆரம்பித்தா எல்லாமே சப்ஜெக்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா படிப்பு முக்கியம் அல்ல வயது முக்கியம் அல்ல ஆண் பெண் இருபாலரும் பயிற்சி பெறலாம் ஆர்வம் மட்டும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆர்வம் இருந்தால் போதும் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தமாக ஏதாவது சந்தேகம் டவுட்ஸ் அப்படின்னு நாம் யார்கிட்டையோ போய் கேட்டால் அவங்க கொடுக்குற ஆன்சர் ஒ
கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகே நாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போது நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக ஓகே இப்போ இந்த சர்க்கியூட் இருக்கு இல்லையா இதனுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் எல்லாமே இருக்குது இதில் மல்ல டெமோ பண்ணி பார்த்துடலாம் ஒர்க் பண்ணது அப்படின்னு பார்க்கலாம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் போர்டு எல்லாமே இந்த இடத்துல மல்டிமீட்டர் இருக்குது இந்த மல்டிமீட்டர் வேலை என்னென்னா இந்த பக் கன்வெர்டர்லேருந்து அவுட்புட் எவ்வளோ வோல்ட் வருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல இதான் சொன்னக்கூடிய இந்த போர்டு சிஏ த்ரீ டபுள் ஒன் ஜீரோ இந்த போர்டு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் டிஜிட்டல் அவுட்புட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல குவாலிட்டி பவராமலி பேர் போர்டு எஸ்எம்டி போர்டு மார்க்கெட்டில் ஈஸிலி அவைலபிள் ஒரு வேலை யாருக்கா தேவைப்பட்டால் கூட கேளுங்க நான் கொரியரில் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்றோம் ஜஸ்ட் இப்போ ஆன் பண்ணலாம் இப்போது ஆன் பண்ணிட்டேன் இந்த போர்டில் ஒரு இண்டிகேட் லைட் தெரியுது ஓகே இண்டிகேட் லைட் தெரியும் இந்த போர்டுக்குள்ளே சப்ளை வந்துனா இந்த போர்டில் என்ன பண்ணும் ஒரு இண்டிகேட் லைட் தெரியும் கூடவே இதில் எவ்வளோ வோல்ட் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் இப்போ எஃப்எம் மோடில் இருக்குது எஃப்எம் மோடில் இருக்குது இப்போ ஒரு பெண்டை இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா காப்பிரேட் இஷ்யூ வருங்கிறனால பாருங்க பக்கா குவாலிட்டி நான் ஒரு பென்ட்ரைவ் மாடல் வந்து சிக்னல் இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பாயிண்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மூணு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து சிக்னல் கொடுத்துருக்கேன் ரெட்டு லெஃப்ட் சேனல் பிளாக் கிரவுண்டு க்ரீன் வந்து ரைட் சேனல் கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது ஸ்பீக்கருடைய அவுட்புட் இது வந்து பவர் சப்ளை எவ்வளோ வோல்ட் இது கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறத இந்த டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் பார்த்துக்கலாம் டுவெல் வோல்ட் கொடுத்துருக்கேன் லெவன் பாயிண்ட் நைன் நைன் வருது அக்ராஸாக வோல்ட் எடுத்திருக்கேன் பேரலெல்லாம் இது பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ இதில் வோல்ட்டு ரைஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் அதிகம் பண்றேன் பதினாறு வோல்ட் வந்துருக்கேன் பன்னிரண்டு வந்து பதினாறு வோல்ட் வோல்ட் வந்து குறைக்க போறேன் வோல்ட் குறைச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரிம்மர் பாட் மீட்டர் இருக்கு ஃபைவ் வோல்ட்டு எயிட் வோல்ட் கொடுக்கலாம் இருந்தால் வோல்ட்டை குறைச்சிட்டே வரேன் பாருங்கள் எவ்வளோ வோல்ட் கம்மியாக இருந்தாலும் அந்த போர்டு வேலை செய்யும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் ரைஸ் பண்ணுறேன் 
ஒரு பேட்டைகள் ஓட்டு பண்ணால் கட் ஆஃப் ஆகிரும் கட் ஆன் ஓல்ட் ரைஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ ஒரு நல்ல குவாலிட்டி அவுட் இப்போ என்ன பண்ணேன் இந்த இந்த பாட் மூலிமா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குற ஓல்ட்டை வந்து ரைஸ் பண்ணினேன் அதே மாதிரி குறைச்சி பார்த்தோம் ஃபைவ் ஓல்ட்டு கீழே வந்தோன்னா கெட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அதுக்கு மேலே வர்றப்போ அப்படியே எவ்வளோ கொடுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட்டு டிசி கொடுத்தாலும் இது ஒர்க் பண்ணோம் ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஆம்லிஃபையர் சர்க்கியூட்டுக்கு நாம் இந்த பக் கன்வெர்டர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா எந்த இடத்துல தேவைப்படுது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட் வரக்கூடிய இடத்துல நமக்கு ஒரு ரெகுலேட்டர் ஐசி யூஸ் பண்ணி பன்னிரெண்டு ஓல்ட் எடுக்க முடியும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியே ரெகுலேட்டர் ஐசி மூலிமா போதுமான கரண்ட்டை டெலிவரி பண்ணுற சக்தி அதுக்கு இருக்காது அப்போ தான் ஃபெயிலியர் உருவாகுது பட் இந்த பக் கன்வெர்டர் மூலிமா என்ன ஆகுதுன்னா எஃபிசியன்சியில் எந்த ஒரு லாஸ் வரவே வராது அதனால தான் நம்ம பக் கன்வெர்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே பக் கன்வெர்டர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இன்புட்டு மாடல் ஒன்று இருக்குது சிக்னல் கொடுத்துருக்கோம் இண்டிகேட்டர் லைட் எரியுது அவுட்புட் வருது ஓல்ட்டை கூட்டி குறைச்சாலும் என்ன ஆகுதுன்னா ஓல்ட்டை கூட்டும் பொழுது வால்யூம் கொஞ்சம் அதிகமாக கூடும் ஓல்ட்டை குறைக்கும்போது கொஞ்சம் வால்யூம் வந்து குறையும் ஓகேவா நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த டேட்டாஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் நல்ல குவாலிட்டி அவுட்புட் வரும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு கான்செப்டோட இன்னொரு டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ